Merhaba. Bu derste tablolar konusunu işleyeceğiz. Tablolar konusuyla bilmeniz gereken bana göre en önemli konu şu. Tabloları sadece tablo yapımında kullanacaksınız. Yani dataları ya da sıralama listelerini oluşturmak için kullanacaksınız. Bunun haricinde sakın sakın tablolarla internet sitesi yapmaya falan kalkışmayın. Onlar çok eskilerde kaldı. 2008, 2009, belki daha öncesindeki yıllardan itibaren modern internet tasarımında divler kullanılır. Divler de tablolara benzeyen bloklardır. Ama tablolardan çok daha esnektir ve modern internet tarayıcılarına uygundur. Siz tutup da tablolarla internet sayfası yapmaya kalktığınızda Coin3 Browser'ı yan yana, Explorer, Firefox, Chrome hepsinde farklı bir internet sayfası görürsünüz, kaymalar olur. O yüzden siz siz olun tabloları sadece veri girmek, veri göstermek için kullanın sayfaların içinde. Sayfa yapmakta sakın ola kullanmayın. Bu uyarıyı da belirttikten sonra tablo yapmaya geçelim. Tablo eklemek için ekle şeridinden pardon ekle şerit diyorum <gülüyor> alışmışım. Ekle menüsünden tabloya da basabilirsiniz. Orta kalanından tabloya basabilirsiniz. Karşıma tablo ekleme penceresi geldi. Satırlar 3 satır 3 sütunlu. Satır yazı olan kısımlar, sütun dikey olan kısımlar diyebiliriz. Tablonun genişliği 300 olsun. Piksel bakımından da olabilir. Özellikle divlerin içine tablo eklediğinizde benden size tavsiye yüzde cinsinden girin. Mesela 600 piksel genişliğinde ise diyeceksiniz ki yüzde 90. Yüzde 90'lık alanda yer kaplasın bu tablo. Sizin bileceğiniz iş. Kenarlık kalınlığı, tabloların şu dış çizgilerinin kalınlığı 1 piksel 0 yaparsanız görünmez oluyor. Genelde 0 kullanıyorum ben. Hücre dolgusu sınır çizgilerine ait dolgu genişlikleri olarak açıklayabilirim. Hücre boşluğu ise onun altındaki hücrelere ait boşluk miktarını ayarlayacağınız bir alan. Şurada resimlere bakarak olayı çözebilirsiniz. Bu bir. İki, üst bilgi kısmı sizin kullandığınız veri alanlarında, kullandığınız tablolarda başlık verilerinin nereye yazılacağı. Bir şirketin satış grafiği çıkartıyorsunuz. En tepede ne olur? En tepede aylar olur. Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayı. Ve bunu eğer belirtirseniz Dreamweaver üst satır başlığındaki Ocak, Şubat, Mart'ı sizin için kalın yazıyor. Bakan kişi anlıyor. Ha, yok derseniz olmuyor. Sol taraftan da yapabilirsiniz her iki yöne de. Biz şimdilik kararımızı üstten yana kullanalım. Erişilebilirlik yazısı görme engelli kullanıcılar için onlara kolaylık olması için açıklama girebileceğiniz bir alan. Hücre dolgusunu bir yapalım. Hücre boşluğunu bir yapalım. Tamam az. Şimdi işler tamam. Eklendi. En üst kısma dikkat edin. Ocak. Şubat. Tam şöyle geçmem yetiyor. 5, 5, 3, 8. Gördüğünüz üzere kalın yazdım. Bu tamamdır. Devam edelim. Tablo seçiminde yapmanız gereken şey koca tabloyu seçmek istiyorsanız birkaç seçenek sayacağım size. Bunlardan birincisi tabloyu seçmek amacıyla sol üst köşeye sol üst bakın sol üst köşeye getirdiğinizde bir kere tıklayın tüm tabloyu seçersiniz veya benim kullandığım tekniği kullanın aşağıda basamaklandırılmış bir şekilde etiketler var table tablo etiketi table row satır etiketi table data şu kutucukların her birine biz td diyoruz td'ye bastığınızda kutucuğu seçersiniz tr'ye yani table row'a tablo satırına bastığınızda satırı seçersiniz table'a bastığınızda Tabloyu seçersiniz. Ben bunları ilk derslerde anlattığımı anımsıyorum. Peki tabloyu seçtik. Buradan tabloya isim verebilirsiniz. Sütun genişliklerini arttırdıysanız temizleme işlemi yapabilirsiniz. Genişlikleri pikseli dönüştürme, yüzdeye dönüştürme işlemlerini yapabilirsiniz. Satırlarınızın ne kadar olacağını buradan karar verirsiniz. Genişliğinizi buradan arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Hücre dolgusunu Sıfıra çekersiniz. Hücre boşluğunu sıfıra çekersiniz. Sil edebilirsiniz. Ben şöyle 2-2 yapıyorum. Kenarlık, var olan kenarlıkların 
dış var olan kenarlıkların durumunu ortaya koyuyor. Hizala seçeneği sizin tablonuzu hizalamanı sağlar. Sakın bunu tabloyla karıştırmayın. Yani tablonun içindeki yazıları hizalamakla karıştırmayın. Ortaya basıyorum. Ne olduğunu anladınız. Ha, ben tablonun içine hizalamak, içindeki yazıları hizalamak istiyorum. Ya da ben tablonun içindeki hücrelerle ilgili işlem yapmak istiyorum derseniz bu sefer de bir hücreye tıklıyorsunuz. Özelliklerin alt kısmında Karşınıza çıkan alanda burada zaten resim her şeyi belli ediyor. Yata hizalamanızı, dikey hizalamanızı yapabiliyorsunuz. Dikey hizalama şu an olmadı ama şöyle çektiğim anda, bu arada şunu da gösterin. Tabloların çizgilerin üzerine gelerek de işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Genişletme daraltma işlemlerine. Genişlik tarzını, yükseklik tarzını buradan değiştirebilirsiniz. Sarma yok seçeneği sayfa daraldığında tablonun da daralıp daralmayacağı ile ilgili bir konu. O yüzden boş geçiyorum. Eğer üst bilgi alanından memnun değilseniz diyorsunuz ki keşke burası da benim alanıma dahil olsa derseniz şuradaki üst bilgiyi kaldırdığınız anda hayat normale dönüyor burada. Burası da normal bir alanmış gibi oluyor. BG seçeneği background arka planın rengini ayarlamanız sağlıyor. Siz bunun buradan olduğunu bilin yoksa bu işleri CSS ile yapabiliyoruz. O da böyle. Bazen hücreleri bölmek ya da birden fazla hücreyi birleştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için de yapacağınız şey yine aynı yerden. Hücreleri bölmeye basıyorsunuz. Diyor ki seçtiğiniz hücreyi satıra mı böleyim sütuna mı böleyim diyor. Ben sütunu seçtim. 3 sütuna böl dediğim anda şuradaki bulunan hücreyi. Dikkat edin çekelim. 1, 2, 3 sütuna böldü. Tam tersini yapalım. 3 sütunu seçiyorum. Diyorum ki 3 sütunu tek sütun haline getirmek zorundayım bu sefer de. Bu sefer karşıma birleştir buton çıkıyor. Bastım anda her şey yoluna giriyor. Değiştir kısmından satır sütunu eklemeyi göstereyim size. Örneğin acilen bir satır eklemeniz lazım. Bunun için yapmanız gereken tek şey tap tuşuna da basabilirsiniz. Word'de de aynı şekilde oluyor. Satırı seçersiniz. Değiştir kısmından tablo, satır ekle, sütun ekle, satır veya sütun ekle, sil seçenekleri de burada mevcut zaten. Aynı işlemi sağ tıklayarak tablo alanından yapabilirsiniz. Genişletilmiş tablolar mod modunu anlatmayacağım. O sayfa yaparken avantaj sağlıyor ama ben seni tavsiye ettim. Tablolarda sayfa yapılmıyor. Yapmayın. Bu da tamam. Bir de sıralama işlemini anlatayım, konuyu bitireyim. Tabloların içindeki verilere sıralamak istediğiniz zaman kullanacağınız seçeneği söylüyorum. O da komutlarda olan bir seçenek. Önce bir tablo ekleyeyim, size bir sıralama yaptıralım. 5 satır olsun, 1 sütun olsun, tablo genişliği 55 piksel tamamdır. Hatta şu üst bilgiyi de yok yapayım. Rakamlar giriyorum. 44, 11, 22, 33, 99. Tablodaki verileri sıralamak istiyorsunuz. Yapmanız gereken şey şu. Buradan komutlara geliyorsunuz. Tabloyu sıralayı buraya koymuşlar. Tabloyu sıralaya geliyorum. Diyor ki zaten bir sütun var. Şurada 3 sütun vardı. Eğer burayı seçseydim aynı işlemi burada yapmaya kalksaydım. Sütun 1, sütun 2, sütun 3 çıkacaktı karşıma. Sütun 1 zaten seçili. Alfabetik mi? Hayır. Sayısal rakamlar var burada. Artan, azalan. Diyorum ki azalan şekilde olsun. Sonra bununla seçeneği de sıralamanın sıralamasını yapmanızı sağlar. Bir de şunu unutmayın. Eğer sıralamada ilk satırı içerir seçmezseniz, bunu seçmezseniz, birinci satır sıralamaya dahil edilmeyecek. Yani şu alttaki 4 satır sıralanmaya çalışacak. O yüzden sıralamanız yanlış olacak. Ama şuradaki başlıklı sistemi kullandıysanız bunu seçmeyeceksiniz. Ben başlıklı sistemi kullanmadığım için seçiyorum. Uygulaya bastığım anda sıralama yapıldı. 